Acest videoclip este partea a doua a prezentării referitoare la phrasal verbs și continuăm discuția despre exemple de astfel de verbe frazale. Din grupa lui give, probabil cel mai cunoscut este give up, care înseamnă a renunța și pe care îl întâlnim des în expresii motivaționale, sub forma don't give up, cu sensul nu renunța. Dar haideți să ne oprim asupra lui give away, pentru că acesta are două sensuri pe care aș vrea să le prezint. Odată avem un sens destul de ușor de ghicit din elementele componente. Give însemnând a da, away însemnând departe. Și atunci to give away înseamnă a da, cu sensul de a da de pomană, a da gratis. Precum în exemplu, I gave away all my old toys. I, eu, gave away, iată verbul to give away la trecut, am dat gratis sau am dat de pomană, all, toate, my old toys, jucăriile mele vechi. I gave away all my old toys. În acest caz, aș putea foarte bine să pun această construcție substantivală all my old toys între elementele verbului frazal și atunci propoziția poate să devină I gave all my old toys away, cu exact același sens. Mi-am dat gratis sau mi-am dat de pomană toate jucăriile mele vechi. Un alt sens al lui give away este acela de a deconspira, a da în viliag. Precum un exemplu, Her smile gave her away. Her smile, al ei zâmbet, gave her away. A dat-o pe ea în viliag sau a dat-o de gol. Her smile gave her away, zâmbetul a dat-o de gol sau a dat-o în viliag, a deconspirat-o. Iată în acest caz pronumele her, care este obiectul verbului give away, gave away la trecut în acest caz, este intercalat între elementele verbului frazal. Her smile gave her away. Din grupa verbelor frazale formate cu go, să ne oprim asupra lui go for. Acest verb frazal are o multitudine de sensuri, însă ne vom opri asupra a trei dintre ele. În primul rând, cel mai ușor de dedus din sensul elementelor componente ar fi acela de a se duce după. Go înseamnă a merge sau a se duce, for înseamnă pentru, a merge pentru, a se duce după, precum în exemplu Let's go for some beer. Let's, hai să, go for, ne ducem după, some beer, niște bere. Let's go for some beer. Un alt sens, puțin mai greu de dedus din sensul elementelor componente, ar fi acela de a alege. Precum în exemplu, I'll go for the blue hat instead of the red one. I'll, eu voi, iată particula de viitor, go for, aici cu sensul de a alege, the blue hat, pălăria albastră, instead of, în loc de, the red one, cea roșie. Deci, I'll go for the blue hat instead of the red one, aleg pălăria albastră în loc de cea roșie. Aici avem și oarecum un sinonim în limba română vorbită. Câteodată spunem, merg pe pălăria albastră decât pe cea roșie, adică merg pe mâna ei, cum ar veni, în sensul de a alege. Un alt sens asupra căruia aș dori să mă opresc, referitor la go for, ar fi acela de a urmări să obțină, a încerca să obțină ceva. Precum un exemplu, He's going for the gold medal. He... El is going for, iată verbul go for la present continuous, prezentul continuu, deci el încearcă să obțină sau merge pentru the gold medal, medalia de aur. Acest phrasal verb go for îl întâlnim și în îndemnul pe care îl adresăm cuiva pe care vrem să-l încurajăm, să nu renunțe, să nu se dea bătut. Go for it. În sensul nu te lăsa. Curaj! 
Din grupa de phrasal verbs formate de la verbul look, care înseamnă a privi, a se uita, foarte des folosite sunt look after, unde after înseamnă după, deci look after înseamnă cam ca și în română a se uita după, cu sensul de a avea grijă de, ca în exemplul look after your sister, ai grijă de sora ta. Iarăși, des folosit este și look back, unde back înseamnă în spate sau în urmă. Deci expresia are cam același sens ca și în română. Look back a se uita înapoi, a privi înapoi, adică în trecut. Există un film celebru, Look back in anger, privește înapoi cu mânie, precum există și un cântec celebru cu titlul Don't look back in anger, nu privi înapoi cu mânie. Însă, noi ne vom opri asupra verbului frazal look forward to. Iată un verb frazal format din trei elemente componente și cu sens greu de ghicit doar din sensul cuvintelor ce îl compun. Forward înseamnă înainte, to înseamnă spre, deci a privi înainte spre. Sensul expresiei luate la un loc este a aștepta cu nerăbdare să. Ne oprim asupra acestui verb frazal deoarece el este foarte des folosit în scrisori, în formulele de încheiere sau atunci când ne exprimăm anumite dorințe sau când ne despărțim de cineva și ne exprimăm dorința de a ne reîntâlni. Ca în exemplele I'm looking forward to seeing you again. I, eu, am looking forward to aștept cu nerăbdare să Seeing, a vedea, a întâlni, you, pe tine, again, din nou. Deci, I'm looking forward to seeing you again, înseamnă aștept cu nerăbdare să te văd din nou sau să te revăd, să te reîntâlnesc. O formulă des folosită în scrisori, în pasajele de încheiere. Un alt exemplu, we look forward to our vacation every year. We, noi, look forward to, așteptăm cu nerăbdare, our vacation, a noastră vacanță, every year, în fiecare an. Deci, we look forward to our vacation every year, noi așteptăm cu nerăbdare vacanța în fiecare an. De remarcat în aceste două exemple, o chestiune gramaticală specifică verbului look forward to și anume, el poate fi urmat ori de un substantiv, cum este cazul lui vacation, vacanță, ori de un verb, dar la forma sa continuă, la forma sa cu ing, ing. I'm looking forward to seeing și nu I'm looking forward to see you again. La fel, dacă vreau să spun, aștept cu nerăbdare să ne reîntâlnim, voi folosi verbul to meet, a se întâlni, la forma sa continuă, meeting. I'm looking forward to meeting you again. Sau dacă vreau să spun, aștept cu nerăbdare să vorbesc cu tine din nou, voi folosi verbul to talk, a vorbi, la forma sa continuă. I'm looking forward to talking to you again. Aștept cu nerăbdare să vorbesc cu tine din nou. După ce am vorbit despre verbul frazal, Look forward to. Să ne oprim și asupra unui verb din lista lui make, cu sensul de bază a face. Vom discuta despre make up, care, ca multe alte phrasal verbs, are o multitudine de sensuri, toate greu de ghicit din elementele componente. Make a face și up sus. Să vedem unele dintre aceste sensuri. Make-up înseamnă, de exemplu, a inventa. A inventa o poveste sau o scuză, ca în exemplu, He made up a good excuse for being late. He, el, made up, iată verbul to make up la trecut, a inventa, deci el a inventat, a good excuse, o bună scuză, for being late, pentru a fi Întârziat sau pentru că a întârziat. He made up a good excuse for being late. El 
a inventat o scuză bună pentru că a întârziat. Apoi, make-up poate avea și sensul de a se împăca, după o ceartă, de exemplu. Ca în exemplul, they kissed and made up as usual. They, ei, kissed, s-au sărutat, and, și, made up, s-au împăcat, as usual, ca de obicei. They kissed and made up as usual. De asemenea, make up poate avea și sensul de a aplica machiaj, a se farda, ca în exemplul I'll make your face up to look like a clown. I'll, eu, voi, sau eu o să, make up, voi machia sau voi farda, your face, fața ta, to look, să arate, like a clown, ca un clown. Deci, I'll make your face up to look like a clown. Îți voi machia fața să arate ca un clown. Iată, construcția substantivizată your face este intercalată între elementele verbului frazal make și up. De la verbul frazal make up avem și construcția substantivizată make up, scrisă iată cu liniuță și care înseamnă machiaj. De exemplu, oh, what a nice make-up! Ce machiaj frumos! Un ultim sens pe care îl prezentăm este acela când verbul make-up capătă și particula for, devenind make-up for cu sensul de a compensa pentru ceva, a recupera. Ca în exemplu, nothing can make up for the loss of a child. Nothing, nimic, can, poate, make up for, compensa, the loss, pierderea, of a child, unui copil. Deci, nothing can make up for the loss of a child, nimic nu poate compensa pierderea unui copil. Verbul put, cu sensul de bază de a pune. Intră în componența foarte multor verbe frazale, după cum vedem chiar și doar din exemplele înșirate aici. Multora le putem deduce sensul din elementele componente, ele fiind structuri asemănătoare cu limba română. De exemplu, put aside. Dacă știm că put înseamnă a pune, iar aside înseamnă deoparte, atunci avem o expresie identică cu cea din română. Put aside înseamnă a pune deoparte, cu sensul de a economisi. La fel, put away. Dacă știm că away înseamnă departe, atunci ne dăm seama că put away înseamnă a muta un obiect dintr-un loc în altul. Dar s-ar putea să deducem și sensul celălalt al expresiei și anume acela de a băga la închisoare pe cineva, de a pune, deci, departe de societate. Ne vom opri însă asupra lui put off. Put în combinație cu particula off, care are multe sensuri, toate legate de ideea de departe sau la o parte sau de pe ceva. Și discutăm despre două dintre sensurile lui put off. Primul ar fi acela de a descuraja, precum în exemplul Lack of parking space put off potential customers. Lack, lipsa, of parking space, de spațiu de parcare, put off, a descurajat, potential customers, potențiali clienți. Un alt sens des folosit al lui put off este de a amâna. Precum în exemplu, Can we put off the meeting until tomorrow? Can we, putem, noi, put off, amâna, the meeting, întâlnirea, until tomorrow, până mâine? Can we put off the meeting until tomorrow? Putem noi să amânăm întâlnirea până mâine?
tot din grupa lui Put, aș dori să ne oprim puțin și asupra lui Put Up With, care este un phrasal verb format iată din trei elemente componente și care este folosit des în conversațiile cotidiene, deoarece înseamnă a tolera, a suporta, a trece cu vederea. Ca în exemplu, She puts up with the subway every day. Și ea puts up with, suportă sau rabdă the subway, metroul, every day, în fiecare zi. Se înțelege, deci, că ea face ceva ce nu-i face plăcere, dar rabdă și trece peste. She puts up with the subway every day. Ea rabdă metroul în fiecare zi. Și următorul verb, take, cu sensul de bază de a lua, apare într-o multitudine de verbe frazale, de unele lovindu-ne foarte des chiar și în țări care nu au limba engleză ca limbă de bază, dar au asimilat termeni englezești precum take out sau take away, care nu apare în lista noastră, două substantive provenite din verbele frazale take out și take away, care, printre altele, au și sensul de a lua, a cumpăra mâncare de la un restaurant, la pachet, pentru a fi consumată în alt loc, de obicei acasă. Deci, take out sau take away, a lua ceva afară, a lua ceva departe, a lua la pachet. Apoi, când zburăm cu avionul, auzim verbul take off, cu sensul de a decola. Noi ne oprim însă asupra lui take up. Și asupra a trei dintre sensurile sale. Un prim sens ar fi acela de a se apuca de. De obicei de un hobby sau de ceva de studiat. De exemplu, I took up guitar lessons last year. I, eu, took up, m-am apucat, guitar lessons, de lecții de chitară, last year, anul trecut. I took up guitar lessons last year. M-am apucat de lecții de chitară anul trecut. Apoi, take up are și sensul de a accepta. De exemplu, o ofertă sau o provocare. Precum în exemplu, we will take up this new challenge. We, noi, will, vom, take up, accepta, this, această new challenge, nouă provocare. We will take up this new challenge. Noi vom accepta această nouă provocare. De asemenea, take up are și sensul de a avea nevoie de, în sensul de a avea nevoie de un anumit spațiu sau un anumit timp sau de anumite resurse. Ca în exemplu, the project will take up most of your time. The project Proiectul will, va, take up, lua, most, most of, majoritatea, your time, timpul lui tău. Deci, the project will take up most of your time, proiectul îți va lua cea mai mare parte a timpului sau majoritatea timpului tău. Deci, take up cu sensul de a lua a avea nevoie de. În fine, la verbe frazale pornind de la turn, ne-am referit la începutul prezentării, când am discutat despre turn down, a reduce, și opusul său turn up, a mări, sau turn against, a se întoarce împotriva, sau turn in, a preda, a pârâ pe cineva. Am mai putea menționa câteva folosite foarte des și anume turn on și turn off, folosite atunci când pornim sau oprim un aparat, cu sensurile românești de a aprinde și a stinge. Turn on the radio, aprinde radioul, turn off the radio, stinge radioul. Și să ne mai întoarcem doar puțin la turn down, care pe lângă sensul de a reduce, mai are și sensul de a refuza. Ca în exemplu, the bank turned down my application for a loan. 
The bank, banca, turned down, a refuzat, iată verbul to turn down, la trecut, my application, aplicația sau cererea mea, for a loan, pentru un împrumut. Deci, the bank turned down my application for a loan, banca mi-a refuzat cererea pentru un împrumut. În speranța că cele prezentate au clarificat câteva aspecte legate de phrasal verbs, vă mulțumesc pentru vizionare și vă aștept în continuare pe canalele noastre English Engleză și English Engleză 2 pentru noi lecții video. Până data viitoare, toate cele bune! All the best! Goodbye!